ஹாய் காய்ஸ் உறவுகளுக்குள்ள இருக்கப்பட்டவர்களுக்காக இருகப்பற்று ரீசெண்டா இருகப்பற்று அப்படின்ற ஒரு திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல பாக்குற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது டைரக்டட் பை யுவராஜ் தயாளன் அந்த படத்தை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு விதமா சாப்பிட்றப்ப பார்த்து முடிச்சன் பார்த்ததோட இல்லாம சோசியல் மீடியாவில் ஆண்கள் வந்து பெரும்பாலும் ஆண்கள் வந்து அந்த படத்தை செலிப்ரேட் பண்ணுறதும் அதை ஓவர் ரொமான்டிசைஸ் பண்ணி கொண்டாடி பக்கம் பக்கமாக வந்து கட்டுரைகள் வந்து எழுதுறதையும் பார்க்குறப்போ ரொம்ப ட்ரிகர் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால் நானும் என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவை வந்து முன்வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் இந்த வீடியோ இந்த படம் பர்ஸ்னலி எனக்கு பல லேயர்களில் வந்து சிக்கலாக இருந்துச்சு பேச எடுத்துக்கிட்ட கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப பெருசு ஆனால் அதை அப்ரோச் பண்ண விதம் முழுக்க முழுக்க ஆண்மைய பார்வையில் இருக்கிறதா நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இந்த படத்தோட கான்செப்டை பார்த்தோம்னா திருமண உறவில் இருக்கிற ரெண்டு இண்டிவிஜுவல் ஒரே ஸ்பேஸுக்குள்ளே வாழ்கிறப்போ என்ன மாதிரியான சிக்கல்களை வந்து முகம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற விஷயத்தை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போய் கூட இருக்கிற நபர் வந்து எவ்வளோ புள்ளி பண்ணாலும் எமோஷ்னலி மென்டலி அப்யூஸ் பண்ணாலும் ஈவன் சீட் பண்ணாலும் அந்த உறவை வந்து கைவிடாமல் எப்படி இறுகப்பற்றி கொண்டு வாழ்கிறது அப்படின்ற பேரில் முழுக்க முழுக்க ஆண்மைய புனைவில் வந்து இந்த படத்தை வந்து எடுத்து விட்ருக்காங்க குறிப்பாக ஆண்களோட ஈகோ வந்து எவ்வளோ ஹேர்ட் ஆகுது ஒரு ஆண் பெண் உறவு அப்படின்னு வர்றப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்பேஸில் இருக்கிறப்போ ஆண்களோட ஈகோ வந்து எவ்வளோ சீண்டப்படுது அப்படின்ற விஷயத்த வந்து காட்டி ஆண் பார்வையாளர்களோட மேல் ஈகோ வந்து சமநிலைப்படுத்துகிற மாதிரி அவங்கள வந்து மன்னிச்சு திரும்ப அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து இந்த தாலி கட்டுறப்போ மூணு முடிச்சு போடுவோம்ல அந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் வந்து பிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் அதில் வந்து முடிச்சு போட்டு ஒட்டி வாழை சொல்லி போதிக்கிறது தான் இந்த படம் குறிப்பாக இந்த படத்தில் வந்து ஆண்கள் வந்து பாவம் அப்படின்ற பேரில் ஆண்களை வந்து அனுதாபப்படும்படி காட்டியிருக்கு அதனால தான் பெரும்பாலும் ஆண்களுக்கு இந்த படம் வந்து ஒர்க் ஆகிறதா நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் படத்தோட ஆரம்பத்தில் விவாகரத்து செய்கிறதெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய ஒரு குற்ற செயல் கிடையாது டிவோர்ஸை எதுக்காக வந்து எல்லாரும் ஒரு கிரைம் மாதிரி பார்க்குறாங்க அப்படி நம்ம பார்க்க தேவையில்லையே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டைலாகை வச்சுட்டு படத்தில் வர ஒரு ஒரு கேரக்டருக்கும் ஒரு ஒரு கப்பலுக்கும் வந்து சிக்கல்கள் வர்றப்போலாம் இந்த டிவோர்ஸ் பேப்பரை காட்டி காட்டி ஆடியன்ஸை வந்து ஒரு விதமாக ஆன்டிசிபேட் பண்ணி பயம் உறுத்தி அதை ஒரு குற்றம் மாதிரியே படத்தில் வந்து போர்ட்ரை பண்ண தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சுது லைக் இந்த ஜீன்ஸ் படத்தில் வரும்ல ராதிக்கு அப்படி தாலி எழுத்து காட்டி அறுத்துக்கிட்டு போயிடுவோம் ஐயா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ஏன்னா படத்தில் அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருந்தாங்க ஒரு ஒரு கப்பலும் ஆனால் யாருமே வந்து பிரிஞ்சு போகிற மாதிரி வந்து காட்டலை ஒருத்தராவது வந்து பிரிஞ்சு போகிற மாதிரி வந்து காட்டியிருந்தா பிரிஞ்சு அவங்க அவங்களுக்கான பாதையை வந்து தெரிவு செஞ்சுட்டு போகிற மாதிரி காட்டியிருந்தாலாவது ஓகே இவர் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டிவோர்ஸ் வந்து ஒரு கிரைம் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம எக்ஸப்ட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருந்திருக்கும் ஆனால் அவர் அப்படி காட்சிப்படுத்தலை அப்போ என் ஆஃப் த ஸ்டோரி டிவோர்ஸ் வந்து ஒரு கிரைம் தான் அப்படின்ற மாதிரியே கன்வியாக இருக்குது ஏன் யாருமே வந்து திருமணம் முடித்து குழந்தை பெற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் டிவோர்ஸ் வாங்கிக்கிட்டு பிரிஞ்சு போய் அவங்க அவங்களுக்கான வந்து பாதையை தேர்வு செஞ்சுட்டு போகலையா அவங்க நிம்மதியாக வாழலையா இல்லாட்டி ஸ்ட்ரக் சரி ஸ்ட்ரகிள் ஆகிற மாதிரியாவது வந்து காட்டியிருக்கலாம் தானே ஏன் அந்த சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து உடைக்க முடியாமல் இருக்குது அப்படின்றது தான் எனக்கு இருக்க பெரிய கேள்வி ஸோ டேரக்டரே அந்த திருமண பந்தம் அந்த பேப்பர் அந்த டிவோர்ஸ் பேப்பர் அதை வச்சு தான் இவர் உறவை வந்து கட்டமைக்கிறதா நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அவரெல்லாம் அந்த சொசைட்டி ஸ்ட்ரக்சரை தாண்டி வந்து யோசிக்கவே முடியல இப்போ உதாரணமாக அனுரா கேஷபோட மன்மர்சியான் அப்படின்ற ஒரு படம் இருக்கு இப்போ அதில் வந்து ஒரு கப்பல் வந்து விருப்பம் இல்லாமல் தான் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்க டிவோர்ஸ் வேணும் வேணும் வேணும்னு சொல்லி டிவோர்ஸுக்கு அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளேயுமே வந்து ஒரு உறவு ஒன்று வந்து கிரியேட் ஆகும் அந்த சோசியல் ப்ரெஷர் இல்லாமல் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாமல் ஒரு ஹானஸ்டாக ஒரு உறவு கிரியேட் ஆகும் அந்த மாதிரியாவது வந்து காட்டியிருக்கலாம் ஸோ அதுக்கான எல்லா விதமான ஸ்பேஸ் இருந்துமே இந்த படத்துக்குள்ள எந்த கப்பலுமே வந்து பிரிஞ்சு போகாத மாதிரி வந்து காட்டினது ரொம்ப பெரிய சிக்கலாக நான் பார்க்குறேன் அண்ட் குடும்ப அமைப்பை இந்த உறவை வந்து இழுத்து பிடிச்சி ஆண்கள் வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு தேவை என்ன அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் இதன் மூலமாக எனக்கு கிரியேட் ஆகுது நம்ம ஆண்மைய சமூகம் திருமண அமைப்பை திருமண பந்தத்தை எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு கருதுதோ அதே அளவுக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு போகிறதையும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாகவும் இயல்பான
அஹ் தனித்து வாழ்றப்போ இல்லாட்டி வேற ஒரு உறவுக்குள்ள வந்து வாழ்றப்போவோ அஹ் சுத்தி இருக்கிற மனிதர்களால வந்து விமர்சிக்கப்பட்டும் அவங்க ஒரு விதமா ட்ரீட் பண்ணப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க சோ அப்படியான ஒரு சூழல்ல திரும்ப திரும்ப இந்த டிவோர்ஸ் அப்படின்ற விஷயத்த வந்து கிரைம் அப்படின்ற மாதிரியே வந்து போர்ட்ரை பண்ணது ரொம்ப பிரச்சனைக்குரிய விஷயம் நான் சொன்னதே திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் நினைக்கிறேன் ஓகே ஃபேமிலி ஸ்ட்ரக்சரும் இந்த மேரேஜ் ஸ்ட்ரக்சரும் ஏன் வந்து ஆண்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானதா இருக்கு ஏன் வந்து அதை உடைக்கவோ அல்லது ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணவோ ஆண்கள் முன் வர மாட்டேங்கிறாங்க ஆண்மைய சமூக அமைப்பில திருமணம் அப்படின்றது ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி ஒரு அடைய முடியாத ஒரு அடைவாக ஒரு லைஃப்லே வந்து ஒரு பெரிய சாதனையாக ஒரு ஆணாக தன்னை முன்னு முன்னுருவிக்கிறதுக்கும் பெண்ணாக தன்னை முன்னுருவிக்கிறதுக்கும் பெருமிதப்பட்டு கொள்றதுக்காகவுமே இந்த ஃபேமிலி இந்த திருமணம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து தேவைப்படுது அவங்களோட பர்சனல் தேவைக்காக இல்லாமல் இந்த சொசைட்டிட்ட தன்னை வந்து இப்படி காட்டிக்கணும் தன்னை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே இதை வலிந்து வற்புறுத்தி அவங்க வந்து பண்ணிக்கிற ஒரு சூழலில் வந்து இருக்காங்க படத்தில் மூணு விதமான கப்பலை காட்டுறாங்க மூணு பேருமே வர்க்க அடிப்படையில் வேறு வேறு விதமான பின்புலங்களை வந்து கொண்டவங்க ஸோ இவங்களுக்குள்ள பிரச்சனை அப்படின்னு வர்றப்போ எந்த இடத்துலையுமே இவங்களோட இந்த பொருளியல் பின்புலத்தையோ ஒரு இண்டிவிஜுவலாக அவங்க என்ன மாதிரியான சிக்கல்களை வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதே வந்து பேசாமல் அதுக்குள்ளே வந்து டீப்பாக வந்து போகாமல் மேம்போக்கா உனக்கு இந்த பிரச்சனையா ஓகே இதுக்கு இதுதான் தீர்வு உனக்கு இந்த பிரச்சனையா இதுதான் தீர்வு அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப மேம்போக்கா வந்து பேசிட்டு போயிருக்காங்க குறிப்பா எந்த பெண்ணுமே வந்து இண்டிவிஜுவலா வந்து அணுகப்படலை ஆணோட பார்வையில இந்த பொண்ணுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்ற மாதிரிதான் முழுக்க முழுக்க கன்வே ஆகிருக்கு இப்ப படத்துல வந்து மூணு கிளாஸ் இருக்கு ஒண்ணு வந்து மிடில் கிளாஸ் ரெண்டாவது அப்பர் மிடில் கிளாஸ் மூணாவது வந்து எலைட் இல்ல எலிட் பேசிக்காவே ஒருத்தரோட ஸ்பேஸுக்குள்ள இன்னொருத்தர் கோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருக்கிறவங்க தான் இப்போ உதாரணமா நம்ம ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளே இருக்கோம் அப்படின்றப்ப அதாவது குடும்பம் அப்பா அம்மா இவங்களுக்குள்ளே நம்ம இருக்கோம் அப்படின்றப்போ அவங்க நம்மளை முழுசாக வந்து பொருட்படுத்துக்குவாங்க எக்கனாமிக்லி நம்மளை பார்த்துப்பாங்க நம்மளுக்கு தேவையானதெல்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க இருந்தாலும் நமக்கு தேவையான ஒரு இண்டிவிஜுவலாக நம்ம வளர்ந்து வர்றப்போ நமக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து நம்ம செய்கிற சுதந்திரம் நம்மளுக்கிட்ட இருக்காது ஏன்னா அவங்க எக்கனாமிக் நம்மளுக்கு வந்து தரதுனால நம்ம அவங்களோட கண்ட்ரோலில் இருப்போம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவங்க சொல்கிறத நம்ம கேட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கமிட்மெண்ட் அல்லது ஒரு ஒரு குடும்ப உறவு அப்படின்னு வர்றப்போ ரெண்டு பேருமே வந்து எக்கனாமிக்லி வந்து இண்டிபெண்டாக இருக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கு அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் வெறும் லவ் அந்த காதல் அப்படின்ற கனவை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம லைஃப்ல வந்து ஒரே ஸ்பேஸுக்குள்ள வந்து சஸ்டைன் ஆக முடியாது இப்போ எப்படி பார்த்தாலுமே ஒரு ஆண் சம்பாதிக்கிறாரு அப்படின்றப்போ அந்த ஸ்பேஸுக்குள்ள இருக்கிற பெண் சம்பாதிக்கலன்னா எப்படியுமே கட்டுப்பட்டு தான் வந்து இருக்கணும் ஏன்னா அவர் தான் ஃபுல்லா பாத்துக்கிறாரு ஏன்னா அவர் ஆண் அப்படின்ற மாதிரி அது அந்த அந்த உறவோட ஸ்ட்ரக்சரே அப்படிதான் இருக்கும் ஸோ பொண்ணு வந்து சுதந்திரமா நான் வந்து இதை எனக்கு நான் ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கேன் நான் என்னோட வேலையை பாக்குறேன் அப்படின்றப்போ தான் இந்த உறவு வந்து கோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் படத்துக்குள்ள எங்கேயுமே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து காட்டலை எல்லாத்துக்குமே ஆண்கள் வந்து அனுமதிக்கிற மாதிரி தான் வந்து காட்டியிருக்காங்க குறிப்பாக எக்கனாமிக் தேவையை வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து பகிர்ந்துக்கிறது வீட்டில் வெளியில் செய்கிற வேலைகளை வந்து பகிர்ந்துக்கிறது செய்கிற வேலைகளை வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் அக்னாலேஜ் பண்ணுறது தனக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறது குறிப்பாக எமோஷ்னலி கனெக்டடாக இருக்கிறது இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்ம ரெண்டு பேருமே வாழ்கிறது இந்த உலகத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு வந்து கருதுகிறப்போ தான் ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்றா வாழ முடியும் இதை பற்றியெல்லாம் இந்த படம் வந்து பேசியிருக்கான்னு கேட்டால் சத்தியமாக இல்லை இதெல்லாம் பேசியிருக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னோடய எதிர்பார்ப்பு ஆனால் அதெல்லாம் வந்து பேசாமல் ஆண்கள் பாவம் பாவம் அவனுங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறானுங்க அப்படின்னு சொல்லி உருட்டி வச்சிருக்காரு அடுத்தது இந்த கப்புள்ஸை வந்து நம்ம கிளாஸ் வைஸாக வந்து பார்ப்போம் முதலாவது மிடில் கிளாஸ் எனக்கு பார்த்ததுலையே ரொம்ப ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காகவும் டிசப்பாயிண்டிங்காகவும் இருந்த கப்பல் வந்து இந்த கப்பல் தான் வித்தார்த் அண்டு அந்த மற்ற பொண்ணு பேர் தெரியல ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருக்காங்க அவரோட தலையில் தான் எக்கனாமிக் முழு பொறுப்புமே வந்து அவரோட தலையில் தான் இருக்குது 
படத்தோட ஆரம்பத்தில் இருந்தே அவர் அந்த பொண்ணை வந்து புள்ளி பண்ணிட்டு இருக்காரு அவங்களோட தோற்றத்தை வச்சு நமக்கு தெரியும் காலங்காலமாக பொண்ணுங்க இன்னைக்கு வரைக்குமே பெண்களோட உடல் வெளி தோற்றத்தை வச்சு விமர்சிக்கப்பட்டும் புள்ளி செய்யப்பட்டும் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்க அவங்களோட உடலை வந்து எக்ஸப்ட் பண்ணிக்கிறதும் நான் இப்படி தான் என்னோட உடல் இப்படி தான் இருக்கு என்ன செய்ய அதுக்கு அப்படின்னு வந்து ஒரு இடத்துக்கு வர்றதுக்கே அவங்களுக்கு அவ்வளோ டைம் ஆகுது அவங்களோட கான்ஃபிடென்ட் வந்து அவ்வளோ சிக்கலாக இருக்கு அவங்களோட கான்ஃபிடென்ட் அவங்க திரும்ப ரீக்ரியேட் பண்ணுறது நமக்கு தெரியும் நம்ம சோசியல் மீடியாவில் இன்னைக்கு வரைக்கும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ இப்படியான ஒரு சூழலில் கூட இருக்கிற கணவன் வந்து அவங்க அப்போ தான் குழந்தையும் வந்து பெற்றுட்டு இருக்காங்க அவங்களோட உடலை பார்த்து தொடர்ச்சியாக புள்ளி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காரு என்ன செனப்பண்ணி மாதிரி தின்னுக்கிட்டே கிடக்கிற எதுவுமே பண்ண மாட்டேங்கிற அவங்க வீட்டில் வேலை செய்கிறாங்க குழந்தை பெற்றுட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பண்ணுறாரு இப்படி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நூற்றுக்கு தொண்ணூறு விதமான ஆண்கள் அப்படி தான் இருக்காங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு கட்டத்தில் இவர் வந்து அந்த பொண்ணுகிட்ட இருந்து டிவோர்ஸ் கேட்குறாரு வெறும் உடல் காரணத்தை மட்டும் சொல்லி நீ தோற்றத்தில் இப்படி இருக்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்க திரும்ப வந்து சேர்றாங்க கடைசியில் படத்தோட இறுதியில் வந்து சேர்றாங்க எனக்கு என்னன்னா அந்த பொண்ணு உடம்ப குறைக்காம அப்படியே இருக்கிற மாதிரி இருந்து சேர்ந்துருந்தாங்கன்னா நான் வந்து இதை எக்ஸப்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஓகே அப்படின்ட்டு ஆனால் அந்த பொண்ணு உடம்ப குறைச்சத்துக்கு அப்புறம் சேர்றது வந்து சரியே கிடையாது அது நல்லாவே இல்லை இது எப்படி இருக்குன்னா அன்னைக்கு நான் ஒன்னும் வந்து அவ்வளோ கேவலமா புள்ளி பண்ணிருக்கலன்னா இன்னைக்கு நீ டெக்கத்லான்ல இப்படி வந்து நின்னுருப்பியாமா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு இது தேவையா சோ இது வந்து எப்படின்னா புள்ளி பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணி ஒருத்தரை வந்து மேல கொண்டு வர மாதிரி இது தேவையே இல்லாத ஒரு விஷயம் முக்கியமா வந்து ஆண்கள் ஒரு குடும்ப நெருக்கடிக்குள்ள வந்து இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து செய்ய முடியாம இருக்கிறப்போ அவங்களோட கனவுகளை வந்து ரீச் பண்ண முடியாம இருக்கிறப்போ அவங்க பெரும்பாலும் ஒன்று ரொம்ப எக்ரெஷனாக இருப்பாங்க அல்லது செக்ஷுவலி ரொம்ப பெருவஷனாக இருப்பாங்க இப்போ வந்து அவர் எக்ரெஷனாக இருக்கிறத ஒரு சீனில் லைட்டாக வந்து காட்டியிருப்பாங்க அவர் செக்ஷுவலி பர்வட்டாக இருக்கிறதையுமே லைட்டாக தான் காட்டியிருப்பாங்க ஆனால் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலை ஒருத்தனுக்கு வந்து கூட இருக்கிற பொண்ணோட உடல் மேலே வந்து ஈர்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு வேறு உடல்கள் மேலே வந்து ஈர்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது அதை வந்து காட்டியிருக்காங்களா இல்லை அதாவது வேற ஒரு பொண்ணுக்கு பின்னாடி வந்து போற மாதிரியோ இல்லாட்டி ஒரு எஃப்ஐஆர்ல இருக்கிற மாதிரியோ காட்டல ஏன்னா அப்படி காட்டிட்டா கடைசியில பின்னாடி வந்து ரெண்டு பேரையும் கட்டி பிடிக்க வச்சு சோக மியூசிக் பிஜிஎம் போட முடியாது இல்லையா அது சிக்கல் இல்லையா அதனால ஏன்னா நம்ம எக்ஸப்ட் பண்ண மாட்டோம் என்ன எஃப்ஐஆர் எல்லாம் வச்சிருக்கான் அவன் கூட வந்து சேர்ற மாதிரி காட்டிட்டானே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இல்ல அதனால அவங்க வந்து அதை தவிர்த்துக்கிட்டு ரொம்ப மேம்போக்காக வந்து காட்டிருக்காங்க அவரோட பர்வஷன் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து வெளிப்படும் ஜிம்முக்கு போகிற இடத்துல வேற ஒரு பொண்ணு த்ரெட்மில்ல வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரி பின்னாடி பார்த்து நல்ல ஸ்ட்ரெச்சாக நல்ல ஃப்ளெக்ஸாக வச்சுருக்கீங்க இல்லை பாடியை ஃபிட்டாக அப்படின்ற மாதிரி கேட்பார் அப்படி முன்பின் தெரியாத எந்த பொண்ணுக்கு சொன்னாலும் இரிட்டேட்டிங்காக தான் இருக்கும் அது ஒரு பர்வஷனோட ஒரு சின்ன வெளிப்பாடு அதை வந்து இன்னும் காட்டியிருக்கலாம் எவ்வளோ கேவலமாக இருக்கானுங்க ஆம்பளைங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் வந்து ஆடியன்ஸ் எக்ஸப்ட் பண்ண மாட்டானுங்கல்ல அதை அதனால் அவர் ஏன் அந்த மாதிரி வந்து அந்த பொண்ணை கூட இருக்கிற பொண்ணை அதாவது பொண்டாட்டியை அப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாருன்னா அவரோட கனவு வந்து அடைய முடியாம இருக்கிறதுனாலையும் எக்கனாமிக் ப்ரெஷர் அவர் மேல இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் அப்படின்ற மாதிரி காட்டி ஒரு மாதிரி சுமூகமா முடிச்சிருக்காங்க அதை இதுல வந்து இவர் தான் பாவம் அதாவது இவ்வளவு புள்ளி பண்ணிருக்காரு அந்த பொண்ண இவர் தான் வந்து அதுக்குள்ள வந்து பாவம் அப்படின்ற மாதிரி படத்தை வந்து கொண்டு போயிருப்பாங்க அந்த சீனை படத்துல எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஜார்டன் பீட்டர்சனை வந்து தீவிரமாக ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு ஒருத்தரா டேரக்டர் இருப்பாரோ இல்லாட்டி இந்த போஷன் எழுதினவர் இருப்பாரோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு நீங்கள் குடும்ப அமைப்புக்குள்ள ஒரு எல்ஃபா பொண்ணு ஃபேஸ் பண்ணுற சிக்கல் பையன் ஃபேஸ் பண்ணுற சிக்கல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பொண்ணுக்கு வந்து அன்றாடங்களில் வந்து சுருக்குற வேலையை வந்து குடும்பம் பண்ணு பையனுக்கு அப்படி கிடையாது பையன் வந்து என்ன தவறு செஞ்சாலுமே வந்து எக்ஸப்ட் பண்ணிக்கும் அவனை மன்னிச்சு ஏற்றுக்கும் ஆனால் பொண்ணுக்கு அப்படி கிடையாது பொண்ணுக்கு கனவே கிடையாது ஆனா பையனுக்கு வந்து இப்படி ஒரு கனவு இருக்கு இது அடைய முடியாததுனாலதான் கூட இருக்கிற பொண்டாட்டிய வந்து இவ்வளவு புள்ளி பண்றாரு அப்படி புள்ளி பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அந்த பொண்ணு அவர் கூட வந்து சேர்ந்து வாழ்றதுக்கு தயாரா இருக்கிற மாதிரி படத்துல வந்து போட்ரை பண்ணிருக்காங்க இத சத்தியமா வந்து ஜீரணிக்க
இந்த மாதிரி வெயிட் எல்லாம் தூக்கிட்டு ஓடி வர்றப்போ தலைவர் பின்னாடி நின்று கமோன் வேலு கமோன் வேலு அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே கண்ணீரெல்லாம் வந்து கொட்டை அப்படியே ஒரு மாதிரி பண்ணுவார் பாருங்க அப்படியே நெஞ்ச நக்கி அப்படியே கிஞ்சால வலிஞ்சிருச்சு அந்த மாதிரி இருந்துச்சு சத்தியமா முடியல அவ்வளவு கிரிஞ்சா கேவலமா இருந்துச்சு ஆஹ் சொல்லித்தான் ஆகணும் வேற வழி கிடையாது சாரி இப்ப இன்னொரு கேள்வி இருக்கு இதுல இப்போ இதே மாதிரி ஒரு பொண்ணு வேலைக்கு போகுது கூட இருக்கிறானும் வேலைக்கு போறாரு அப்படின்னு வச்சுப்போம் இல்லாட்டி பொண்ணு வேலைக்கு போகாம இருக்கு வீட்டு வேலைகள் எல்லாம் பாத்துக்குது வீட்டு வேலையில எல்லாத்தையுமே பாத்துக்குது சமைச்சு போடுது குழந்தைகளை பாத்துக்குது எல்லாமே பண்ணுது அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்ப அந்த பொண்ணுக்கு அஹ் கூட வாழ்ற ஆணோட பாடியில வந்து டிசையர் இல்ல இல்லாட்டி நான் விரும்புற மாதிரி உன்னோட பாடி இல்ல அப்படின்னு சொல்றதுக்கான ஸ்பேஸ் எங்கேயாவது இருக்குமா அப்படி சொல்ல முடியுமா ஒரு பொண்ணால அப்படி சொன்னா என்ன சொல்லுவானுங்க நான் தான் வேலைக்கு போறேன்ல நீ வெட்டியா சும்மா தானே உட்காந்துட்டு இருக்க உனக்கெல்லாம் எதுக்கு நான் அதை பண்ணணும் அவனுங்க வந்து செனப் பண்ணி மாதிரி இருப்பானுங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வேலைக்கு போயிட்டு வந்து இந்த பொண்ணு வேலைக்கு போனாலுமே அப்படி ஒரு விஷயத்த வந்து கன்வே பண்ண முடியாத ஒரு சூழல் தான் இருக்கு ஏன்னா ஆணோட டிசையர் தான் இங்க முக்கியம் பெண்ணோட டிசையர் வந்து முக்கியம் கிடையாது சோ இந்த படத்துக்குள்ள அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையை கூட வந்து சொல்லுவாங்க அதையுமே ஒரு பொண்ணோட வாயில இருந்து வராது விக்ரம் பிரபு வந்து சொல்லுவாருன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சீன்ல உங்களுக்கு மட்டும் என்ன பொண்ணுங்களுக்குமே ஆம்பளைங்க வந்து நல்லா பாடி ஸ்ட்ரக்சரா இருந்தா தானே வந்து பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அதை கூட ஒரு பொண்ணோட வாயில இருந்து டைரக்டர் சொல்ல வைக்கல அதுக்கு கூட டைரக்டரோட மேல் ஈகோ வந்து தடுக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாவதை நம்ம பார்க்க போற கப்புள் எலைட் கப்புள் எலீட் கப்புள் ஸ்ரித்தா அண்ட் விக்ரம் பிரபு நடிச்சிருப்பாங்க இவங்க ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் அவங்களுக்கு சைக்காலஜி பத்தின நாலேஜ் தெரியும் அப்படின்றதுனாலேயே கூட இருக்கிற ஹஸ்பண்டை வந்து ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணி அவர் தன்னை விட்டு போயிடக்கூடாது தன்னை விட்டு பிரிஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஆன்சியஸ்லேயே இருப்பாங்க அவங்க தினமும் ஆயிரம் கப்பலை வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க என்னென்ன மாதிரியான சிக்கல்களுக்காக கப்பல்ஸ் வர்றாங்க பிரியணும் டிவோர்ஸ் கேட்டு அப்படின்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு தான் அந்த மாதிரி பிரிஞ்சிடக்கூடாது நான் இந்த மாதிரி இருந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியே தனக்குள்ளே சொல்லி சொல்லியே அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கப்பில் கொஞ்சம் டீப்பாக டார்க்காக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அதையுமே ரொம்ப கிரிஞ்சாக வந்து காட்டியிருந்தாங்க முக்கியமாக எனக்கு இதில் பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா இந்த சைக்காலஜி பற்றின நாலேஜ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும் எப்படின்னா எனக்கு சைக்காலஜி தெரியும் நான் வந்து பீப்புளை வந்து பீப்புளோட மைண்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாள் ஸோ என்னால் என்ன வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் என்னோட உறவை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் என்னோட ஹஸ்பண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் என்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லாரையுமே வந்து சரிப்படுத்திட முடியும் அப்படின்ற ஒரு கண்மூடித்தனமான ஒரு நம்பிக்கையில் வந்து இருப்பாங்க அவங்களுக்குள்ள ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனை வந்து போயிட்டு இருக்கும் ஆக்சுவலி இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த படத்தில் பேச ட்ரை பண்ணதில் ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி இவங்களோட போர்ஷன் வந்து சினிமாவாகவும் ஒர்க் ஆகல எனக்கு அவங்க லவ்வே எனக்கு வந்து வினோதமாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலி எப்படி இருந்துச்சுன்னா எலைட் பீப்புள் இப்படி தான் லவ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு இவங்களோட அன்பு பகிர்வு காதல் பகிர்வு எல்லாமே மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக இருந்துச்சு எப்படி சொல்கிறது ஒரு கௌதம் மேனன் படத்தில் வர்ற மாதிரி ஃபுல்லாகவே அவங்களோட லவ்வை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுற விதம் எல்லாமே பொருள் மோகம் பொருளியல் சார்ந்தே இருந்துச்சு லாங் டிரைவ் போகிறது டின்னர் போகிறது ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுத்து சர்ப்ரைஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமுமே அவங்களுக்குள்ள ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர் மாறி மாறி ஷேர் பண்ணுறது எல்லாமே மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக இருந்துச்சு ஸோ இந்த பொருள் எல்லாம் இல்லைன்னா இவங்க எப்படி அவங்களோட லவ்வை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியல உண்மையாவே எலைட் பீப்புள் இப்படி தான் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பை கொண்டு போகிறாங்களா அப்படின்றது எனக்கு ஒரு கேள்வி அப்படி இருந்தாங்கன்னா அதுக்காகவும் நான் வருந்துறேன் இந்த கப்பலை பத்தி எனக்கு சொல்றதுக்கு பெருசா எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா அதுவுமே ரொம்ப ஃபேக்கா இருந்துச்சு ஸோ எனக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே அவங்க ஒரு இண்டிவிஜுவலா அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற தேவைகளை வந்து எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களோட செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கு அவங்க இண்டிவிஜுவலா என்ன பண்றாங்க விக்ரம் பிரபு என்ன பண்றாருன்னே தெரியல ஆக்சுவலி மூணாவது நம்ம பார்க்க போற கப்பல் வந்து அப்பர் மிடில் கிளாஸ் கப்பல் அவங்க தான் ஸ்ரீயும் சானியா ஐயப்பனும் ஸ்ரீய பர்சனலி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட ஆக்டிங் எல்லாம் வந்து பயங்கரமா இருக்கும் அவருக்காக கூட நான் இந்த படத்தை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப இந்த மூணு கப்பல்லையுமே எல்லாருக்குமே கனெக்ட் ஆகக்கூடிய மாதிரி இருந்த சிக்கல்களை வந்து எதிர்கொண்டவங்க இந்த
சோ அந்த விஷயத்த வந்து இவங்க டச் பண்ணிருப்பாங்க ஒருத்தர் செய்யற ஒரு வேலையை வந்து ஒருத்தர் அக்னாலஜ் பண்ணாம இருக்கிறது எவ்வளவு வேலை செஞ்சாலும் ஏதாவது குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது திரும்ப திரும்ப அதான் அந்த படத்துல சொல்ற மாதிரி தன்னை விட கூட இருக்கிற பொண்ணு வந்து ஸ்மார்ட்டா இருந்தா அதை வந்து ஏத்துக்க முடியாது அது ஆண் மனம் வந்து ஏத்துக்கவே மாட்டுது எப்படி இருந்தாலுமே அதை வந்து அது எப்படி அவன் என்ன விட வந்து ஸ்மார்ட்டா இருக்கலாம் நான் தான் ஆம்பளையாச்சே அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் ஆம்பளையோட மனம் வந்து வேலை செய்யும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து பேச ட்ரை பண்ணது நல்லதுதான் ஆனா அதையும் கொஞ்சம் சொதப்பிருக்காங்க கொஞ்சம் இல்ல நிறையவே சொதப்பிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப அந்த பொண்ணும் படிச்ச பொண்ணு படிச்ச ஸ்மார்ட்டான ஒரு பொண்ணு இவரும் படிச்ச ஸ்மார்ட்டான ஒரு பையன் ரெண்டு பேருமே லவ் பண்ணி மெரி பண்ணிருக்காங்க இப்ப எனக்கு என்னன்னா அந்த பொண்ணு இவர் வந்து சைக்கலாஜிக்கலி வந்து ஒரு விதமா மட்டம் தட்டுறதுனாலதான் ஒரு வேலைக்கு போகணும் அப்படின்ற ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிற மாதிரி படத்துல காட்டிருக்காங்க அது எனக்கு பிரச்சனையா இருக்கு என் அதோட அவர் நிக்காம குழந்தை பெத்துக்கிறத பத்தியும் ப்ரெஷர் பண்றாரு சோ அந்த பொண்ணு எந்த இடத்துலயுமே வாய்ஸ் அவுட் பண்ணி குழந்தையெல்லாம் பெத்துக்க முடியாது என்ன அப்படின்னு வாய்ஸ் அவுட் பண்ற இடத்துல அந்த பொண்ணு இல்ல ரொம்ப ஒரு விதமா வல்னரபுளா என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற பொண்ணா இருக்கு சோ அந்த இடத்துல இவர் தான் வேலைக்கு போக அனுமதிக்கிற மாதிரியும் இருக்கு ஸோ அந்த பொண்ணோட கான்பிடன்ஸ் இவர் கூட இருந்து இருந்து உடஞ்சதுனாலேயே அந்த பொண்ணு வந்து சரி நம்ம ஒரு வேலைக்கு போனா நல்லா இருக்கும் டே நான் படிச்சிருக்கேன்டா நான் வேலைக்கு போவேண்டா உனக்கு என்னடா அப்படின்னு அந்த பொண்ணு வந்து எகிரல ஏன்னா இது ஒரு ஒரு மேல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருக்கிற ஒரு பெண் அந்த பொண்ணு லவ் பண்ணிருக்கு எனக்கு அதுதான் ரொம்ப சிக்கலா இருந்துச்சு இந்த இந்த கப்பலுக்குள்ளையும் இருந்த சிக்கலா நான் பார்த்தது வந்து அதுதான் எனக்கு என்னன்னா படத்துல வந்து ஒரு சீரியஸான வந்து சீனை காட்டிட்டு அந்த அந்த மூடையே வந்து கொலைக்கிற மாதிரி ஒரு காமெடி சீன் வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா நான் பாக்குறேன் இப்ப ஸ்ரீ வந்து ஆர்டிக்கல் எழுதி சப்மிட் பண்ணிருப்பாரு அந்த ஆர்டிக்கல் வந்து பெருசு அதை வந்து ஒரு பக்கமாக்கு அப்படின்னு சொல்லி மனோபாலா வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாரு அப்ப சொல்லி குறை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோன்னா தான் இவர் அங்க ரியலைஸ் பண்றாரு ரியலைஸ் பண்ணி அவ்வளவு சூப்பரா வந்து நடிச்சிருப்பாரு அவர் அவ்வளவு ஃபீல் பண்ணி வந்து அழுதுட்டு இருக்கிறப்ப பாத்ரூம்ல உக்காந்து மனோபாலா வருவாரு வந்து ஆறுதல் சொல்லிட்டு போற மாதிரி வச்சிருந்தா பரவாயில்ல அங்க என்ன பண்றாங்க மனோபாலா அவரத போட்டதுக்காகவே ஒரு காமெடி டைலாக வந்து அவரத வச்சு அந்த ஃபீலிங்கே வந்து குலைக்கிறாங்க எனக்கு அதுதான் வந்து காண்டா இருந்துச்சு படத்தை பாக்குறப்போ அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவர் வந்து அழுது அவ்வளவு சூப்பரா வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருப்பாரு டக்குன்னு அவரத ஒரு காமெடி யார் கேட்டா அவரத காமெடி காமெடி நடிகனை போட்டதுனாலே அவரத காமெடி பண்ண வைக்க வேண்டிய ஒரு தேவையா சோ அது வந்து ஒரு பயங்கரமான டிசப்பாயிண்டிங்கா இருந்துச்சு அவரது அந்த அந்த மூடே வந்து குலைச்சிருச்சு அது இரிட்டேட்டிங்கா இருந்துச்சு அதை பாக்குறப்போ இந்த படம் முக்கியமா ஏன் ஒரு ஆண்மைய புனைவு அப்படின்னு நான் வந்து ஆணித்தனமா சொல்றேன்னா இந்த படத்துல ஆண்கள் வந்து பெண்களை வந்து அனுமதிக்கிறாங்க எல்லா விஷயத்துக்குமே குறிப்பா வேலைக்கு போறதுக்கு ஜிம்முக்கு போறதுக்கு மத்த மத்த விஷயங்கள் பண்றதுக்கு வந்து அனுமதிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ ஃபீமேல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூன்னு சொல்லி ஒரு இடமே இல்லை ஃபீமேலோட வாய்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு இடமே இல்லை மெயினாக வந்து ஸ்ரித்தாவை வந்து போட்டுட்டு அதாவது சைக்கலாஜிஸ்டா போட்டிருந்தாலுமே அவங்களே ஒரு தத்தியாக தான் வந்து காட்டியிருக்காங்க அதாவது என்ன சொல்றது அவங்கள ஒரு டீப்பா டீப்பான ஒரு டார்க் பர்சனா வந்து காட்டியிருந்தா கூட பரவாயில்ல அவங்களுமே ரொம்ப ஒரு வல்னரபுளா அப்படி ஒரு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு அதை பார்க்கவே அதோட இவங்க எல்லாரும் வந்து கில்ட் ஆகி சேர்றப்போ இந்த ஆண்கள் தான் இந்த பெண்களுக்கு வந்து வாழ்றதுக்கான ஒரு வழிய காட்டினாங்க இவங்க இண்டிபெண்டன்ட் ஆகுறதுக்கோ இல்லாட்டி இவங்க சுயமா சிந்திக்கிறதுக்கோ இந்த ஆண்கள் தான் ஒரு காரணமா இருந்திருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி கன்வேயாகப்பட்டிருக்கு யா ஃபீமேல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து எந்த இடத்துலையுமே இல்லை ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி இல்லை ஒரு குடும்ப அமைப்பை பற்றின சரியான புரிதல் இல்லை குடும்ப ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எவ்வளோ இறுக்கமாக இருக்குது திருமண அமைப்புன்றது வந்து எவ்வளோ இறுக்கமாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு புரிதலே இல்லாமல் ரொம்ப மேம்போக்காக அப்ரோச் பண்ணி இந்த படத்தை வந்து எடுத்ததா எனக்கு ஃபீல் ஆகுது உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுது பாய் Papa <laughs>